ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹೊಸ ಎರರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎರರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೈತರ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಿನ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಎಫ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಎರರ್ ಆ್ಯಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಮತ್ತು ಈ ಎರರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಏನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎರರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡಿಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಈ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಬಂಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಡಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ನಾನು ಈಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾವನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ರೈತರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಡು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ ಡೇಟು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಿ ಎಫ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೈತರು ಈ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಬಿನ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಎಫ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಅಸ್ಕೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ
ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ನ ತಗೊಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಕಾಪಿನ ನೀವು ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಪಿನ ತಗೊಂಡು ಸೀದಾ ನೀವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ